奶奶，爸爸跟妈妈呢？已经这么晚了，他们怎么还不回来呀、啊哎？奶奶怎么知道啊？他们两个人像做贼似的，天不亮就溜出门了，都没有跟我说一声。哼，最好都不要回来了。奶奶，我肚子好饿，肚子好饿吗？好啦，别吵啦，奶奶呀、啊，给你们做饭去啊！我不要，我不要吃奶奶给我做的。嗯我要吃妈妈给我做的，我也不要吃奶奶做的，我要吃妈妈做的。妈妈，妈妈，你的那个妈妈像谁的妈啊？要吃啊，奶奶给你们做，要不然你们就在这里慢慢的等。我要去找妈妈，我也要去。啊，哎哎哎，站住！这么晚了上哪儿去啊？啊？娘。爹。爹。我饿。妈妈呢？我们肚子好饿。我做饭去。你跟我说，为什么两个人出去，你一个人回来？曼君呢？他不在，我也可以做饭。哎，你把话说清楚。为什么他不在，你也可以做饭？这个家要是没有他，我也饿不着你们。这么说，曼君是跟人家跑了啊？你把他带去见那个姓朱的了，对不对？你呀、啊，你这个猪头啊！你想把这个家毁了是不是啊？哎，陈月成辉，你们玩什么呢？哎，真乖，看我给你们带什么了。谢谢姑姑，<笑>不用谢。哎，奶奶呢？在厨房呢。啊，那你们两个慢慢吃，不许抢啊。嗯。嗯我千交代万交代，别让曼君知道了。你就是不听话呀。娘，怎么回事啊？你问你哥。看他干的那些好事，他把自己的老婆拱手送人了。啊，哥。以后别提他了。哎哎。高大海。你怎么回来了？难道我不应该回来吗？啊，我不是这个意思。你肚子里我不知道的意思多了，每回都这样，先斩后奏，哄我骗我，挖了坑让我跳下去，你自己倒先溜了，你把我当什么人了？我们是夫妻，我们之间是不应该有秘密的。你早就见过德刚了，那一次。也是他揍的你，对吗？我没勇气告诉你。再说，他打我，也是应该的。为什么是应该的？我欠他的。胡说！你不欠他的，你什么都不欠他的。这一切都是命运捉弄人，没有人愿意如此。可既然命运……已经安排我们走到这儿，我们也只能认命。我们三个，谁都不欠谁的，可谁也都欠着谁的，算也算不清楚。该怎么还，也不是谁说了算的。你懂吗？我问你，你为什么要骗我跟他见面
，你心里到底打的是什么主意？我想给你一次机会，让你自己想明白，是不是想回到他身边？我没有。真的，你随时随地都可以走，我不拦你。你这是在赶我走？不是，我知道你心里有他。他心里也有你，你应该回到他身边去。闭嘴！你这个笨蛋，你在放什么屁呀、啊？娘，你们想把这个家折腾成什么样子？我老了，你们不把我放在眼里，我认了。但是，别忘了，你们是两个孩子的爹娘，你们有责任，全力的照顾他们。不为我着想，也要为他们着想啊！娘，我知道。娘，这事儿，我想让曼君自己拿主意。我管你们谁拿主意，你们都给我听清楚了，孩子不能没有娘，也不能没有爹。我的宝贝孙子，要在一个健康、有爹有娘的家中成长。你们好好给我听着。谁要是把这个家搞得支离破碎，我跟谁拼了？娘，你别再逼曼君了。好了，说什么？曼君，我问你，你有什么打算？你真的想走吗？娘，这是我的家，我的归宿，嗯，谁也不能把我赶走。听到了没有？笨呢！折腾一天了，早点睡吧。我睡不着啊。我知道你心地好，可是你今天的话也不对。我怎么说错了？你说咱们不欠德刚的，这就不对。咱得将心比心。咱们是一家人在一起，团团圆圆的，可是他呢？孤身一人，什么都没有。只要他愿意，他也可以有。嗯，但是他不愿意，他只想要回他原来的。我知道。你这个畜生，你是这样照顾他的吗？我今天非打死你一个畜生不可！但是我不得不拿起笔给你写这封信。我要说的很简单，就是大小姐她没有背叛你，我也没有违背当初对你许下的诺言。当年你出了意外，轮船公司宣布了你的死讯，大小姐不幸遇上同富贵
，被迫与他结婚。我与舍妹碧珠为了大小姐的安全，才不得已将他带回乡下避难。啊，德刚，大小姐始终对你是忠贞不二的。我高大海也从来不敢对大小姐有非分之想。但是，命运弄人，我跟大小姐是被人设计的。我们俩在完全不知情又给灌醉酒的情况下，给送上了床。第二天天亮，鞭炮声把我们俩吵醒，邻居都来道贺，我们才知道，已经在我娘和家人的安排下，被强迫圆了房。大小姐是这样嫁给我的，至于为什么会这样，当然是我家人的不对，这破坏了大小姐一心为你守节的心愿，也让我成了不忠不义之人。总而言之，一切都是我的错。如果你要怪，你就怪我，千万别责怪曼君。曼君决定跟我继续过下去，他的意思，相信那天也跟你表白了，请你原谅曼君。也别再打扰万军了。欠你的情，我这辈子还不清。如果有来生，我做牛做马、做猫做狗也还给你。高大海，拜拜。我就知道这其中一定有隐情。万军，你那段日子里是怎么过的？被高家人设计，和大海成亲，又被迫跟佟富贵结婚，这到底是怎么回事？我要找大海问个清楚，我要找他问个清楚。哎，什么事啊？哦，麻烦一下，我找高大海。高大海啊，啊他已经不在我们这儿干了。什么什么时候的事？我找他有急事啊。啊，今天一大清早他就辞工不干了，工钱已经给他结清了。那你知道他家住哪吗？还是他换了什么新工作？请你务必告诉我，这对我非常重要，拜托。干这一行，每天人来人往的，我哪会关注这种事儿？哎，抱歉，帮不上你的忙了。来来来来，这边请。哎，那么好。看完了，怎么了？你想要我解释这信里面的内容吗？我是要你知道这封信道出了真相，也解开了我心中的迷惑。是我误会了曼君，他确实有难言之隐，也的确没有背叛我。所以呢？所以我必须再见曼君一面。把事情查个水落石出，把老天的错误纠正过来。老天的错误，嗯，这信里说得很明白，这是人为刻意的安排。你的曼君，不过是半推半就、顺水推舟的接受这个安排，不然的话，他也不会拒绝。不管怎么样，我要把这个事情查个水落石出，弄个明白。春燕，无论如何，你得帮我这个忙啊！告诉我他家在哪儿，这已经是我最后的线索了。我是你快要结婚的女人，你现在还不顾一切的去找别的女人，你觉得这样对我公平吗？你这样对得起我？抱歉，我知道我太自私。你不
至自私，你简直太愚蠢了。我是哪一点比不上他？比跟你相处的日子，我不会比他少。比对你的付出，他不会比我多。你到底有没有想过这一点？你说的都对，是我对不起你。可你还是只要去找他，春雨，你对我好，我知道；你对我的好，比曼君对我好千倍万倍。是曼君是我的妻子，就算你硬是把他抢回来了，你们之间会有幸福吗？来这之前，我问过自己，如果不去找曼君，我这一生会不会后悔？我的答案是肯定的。那就要牺牲我们的婚姻。我还是希望你别去，这是我们最后的机会。这个机会不是给你的，是给我的。甚至连朋友都做不成。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。我的心情，也只有你能理解。我已经找他找了十年了。在南庄村，你到那里去找一户姓高的人家，就会知道了。曼君，曼君，曼君，曼君。
真的决定离开他了？是他先决定离开我。难道你不再等他回来了？我好累呀、啊！啊，我好累，我真的好累呀、啊！我不想再看他好了，十年了。我落到今天这个地步，啊！怪我和春妍根基太浅了，少了这么点能耐。那接下来你要去哪儿？有什么打算？没有什么好打算的，打算了半天，还不是一场空。你放心吧，我想把自己嫁出去，还不是那么困难。山不转，路转；路不转，人转。我现在不想再为任何事伤神了，我就想对自己好一点。你放心吧，我以后会好好的对待自己的。你想开了就好，让自己放松一下是对的。之前你为了朱先生也绷得太紧，也太久。哎，跟他断了也好，让他尝尝失去你的滋味，让他知道他错了，让他痛不欲生。他已经跟我没有任何瓜葛了。难道，难道你真的可以完全放下他了吗？我突然间想起了苏东坡有句诗了：“自笑平生为口忙，老来是也。”我以前为了生活，迫不得已在武场上，后来遇上了朱德刚，我就把一切都放弃了。我真的以为我可以跟他安安稳稳的过日子，可是上天为什么要让我连一个普通女人所能得到的幸福都求不到？我和春言命中注定，注定我这辈子可以折腾男人，不然的话，就可以让男人折腾。既然是这样，我还是选择折腾别人吧。你是说，我没说什么，我什么都没说。你就当做我什么都没说吧，我什么都没说。不过朱德刚这头驴，我是永远都会记着。我跟他这一段啊，就留到来年回味吧。将来年纪大了，回味变了味。就成了滋味了。陈云姐，那那客栈还开不开呀、啊？小李呀、啊，客栈我就交给你了。不过你要答应我
好好的把小青带大，不要让她学我和她的母亲。女孩子嘛，你要好好的注意她的交往对象。还有啊，你要教她把眼睛放亮点。妈妈，春芽阿姨跟朱叔叔不结婚了吗？小孩子，别管大人的事，走，带你出去玩去，走。疼你，你高兴就好啊！<笑>看你乐的。奶奶今天穿成这样，没有给你丢脸吧？不会。<笑>我让你爹呀、啊、去跟别人借一套西装，他就是不肯。穿衣服只要干净整齐就行了。像我这样穿西装，那不是出洋相吗？<笑>穿什么都行。走吧，摄影师在那儿，我们过去拍照。啊，走走走走走走。哎。等一等，程燕怎么还没来啊？不是说好了全家一起拍照的吗？他知不知道在这里啊？哎，爸，他是我们学校的旁听生，常常来这里听课、听演讲，他知道的。哎呦，哎呀，走走走，不等他了，不等他了啊！他是不是还在上班呢？哎，今天又不是他毕业，他不来就算了。啊、奶奶，你不知道，我本来也想把这学士袍借给他穿，也让他拍张大学毕业照，将来也可以拿着照片唬唬人，也好找个好工作，是吧？你别胡说。你哥他不会做这种事的，妈，我怎么是胡说呢？我这也是为他好，不是吗？他在码头当工人，我也觉得没有面子。你比你哥强吗？你觉得你大学毕业了就了不起了？我告诉你，要不是我赚钱少，供不起。你哥把机会让给你，凭他的能力，他早就毕业了。哎呦，好了，别说了。哎，程燕来得及呢，我们就一起拍照；还有是赶不及就算了啊！走吧，走走走，拍照去。哎、走吧。童景娟小姐方倩，在下自从日前与小姐偶遇，小姐出狱之风姿，灿烂之笑容，令在下久久难忘。且以为你我今生之缘分，必是月老有意之安排，遂大胆修书一封，表达爱意。啊、真的，看看看看。若蒙小姐青睐允定。杨伟，哎，程燕，你鬼鬼祟祟在这干嘛呢？程燕，我求求你帮帮忙，到那儿去把我的那封信拿回来。你真笨，在这等着，别担心。这是包我身上啊！哎，嗯，你们大家看清楚啊！嗯，这儿呢，金戒指这三个字的后面，他加了个括号，看见没？还有括号啊，还这样写啊，真是！对啊，好像这一千五的金戒指有多贵重似的啊！这也不想想，我们童景娟是什么家底呀、啊？就是啊，死人了，是不是啊？太自不量了，谁呀？好了好了，麻烦你把这位杨先生的信，还有金戒指，都钉在公告栏上。我倒要看看，他有没有脸来拿回去。哎，你们都过来看看呀，看见了吗？能看、呃。你们这样做是不是太过分了？你就是杨伟吗？我不是，我是他的朋友。是杨伟托我来拿回他的东西的。你就是童景娟吧？没错。这些东西是杨伟私下交给你的。这关你什么事啊？那，你是不是也应该私下退还呢？我是想退还给他，可不知道该退还到哪儿去。依我看，你是想要存心让杨伟难堪吧？
，那也不关你的事。杨伟这个人我根本就不认识，他凭什么向我求婚？这对我来说，简直就是侮辱。有一句话说得好，叫“窈窕淑女，君子好逑”。别人有追求你的权利，你也有接受和拒绝的权利。你不接受他的追求，大可以婉言谢绝，然后将东西送还给他，或者请别人转交给他。你非但没有这么做，还将他公诸于世。你这么做，不是在羞辱一个对你有好感的人吗？我就是要让他尝尝被羞辱的滋味。他只是倾慕你，想要追求你，并没有羞辱你的意思、啊。充其量，只是自不量力罢了。可你就不一样了，你的出发点是要羞辱他。两者间，一个善，一个恶，这中间的是非黑白，我相信你不会分辨不出来吧。你总算说对了，他这种做法确实既低级又可笑。哼，那我就郑重的告诉你，既然你自认为比他高尚，那就应该跟你的身份相匹配吧。可是你，既傲慢无礼，又尖酸刻薄，说句不该说的话，你挺幼稚的。你的做法要比杨伟的幼稚多了。你算什么东西？凭什么来教训我？哎，我可不是来教训你的，我只是来警告你的。我是学法律的。在法律上呢，我这种人应该被称作是善意的第三者吧？后会有期了。嗯，你这人是谁啊？李警官，那人是谁啊？谁啊？谁啊？这谁啊？看到你这么说话，那，以后别惹他了。谢谢小程燕，不过，我总觉得你这么骂他总不太好吧？我觉得没关系，顺便让他受点教训。高成燕根本就不是什么正规生。算了吧，其实人家骂的也没错。哦，我往这边走了。啊，你今天不去逛街了？我心情不好，不去了。哎，警局，警局，警局，走了。大小姐好。啊山的那个人叫什么名字啊？就高高成燕，这小伙子不错啊，前两门的国际商事法和英语都是满分的。是吗？可惜我觉得他人品太差了，永不录用。啊，是，我知道了，大小姐。去吧。现在有很重要的事情，要不这样吧，你先到外面去等一下。嗯，不要，烦死了、哎。听话呀，爸爸一会儿带你去你最喜欢的燕云楼吃饭，怎么样？这还差不多。好，乖点，那你先回去吧。啊，嗯。哎，乖女儿，哎，路上小心点啊。哦。嗯、好，拜拜。
，令千军长得真是漂亮啊，比月份牌那些女人强多了。哼，赵老板可是金口啊，不过以后不要再拿女人来开玩笑了。现在呢，我们到底是谈些正事，还是要拿些小酒小菜闲话家常？这要是童老板高兴，天大的正事，也是闲话一句，难道不是吗？我们大家都知道，赵老板是十里洋场上的风云人物，要风得风，起雨得雨。哎，童某身为本港船运工会会长，能有什么为您效劳的话，您只管开口吧。不要捡好听的跟我说，你霸着货轮运输，码头仓库。捞的是风水起，满盆满钵。可我们，我们是穷光蛋。对，人在屋檐下，不得不低头。可你们也不能雁过拔毛。运费说涨就涨，而且一涨就是三成，这不是明摆着让我们哥们儿喝西北风吗？赵老板，我觉得你这话严重了。我这点小生意，靠的就是大家的捧捧场。可是啊，自从接了你们的货开始。这所有的风险全部都在我一个人的肩膀上，从海关呐、啊、税局啊、民团呐、啊、缉私队到巡捕房，这没有一关不要用钱的，一关关的去打，水旱两路、黑白两道的兄弟，我都不想得罪。所以呀、啊，他们要涨归税，我怎么办呢？你不要一推六二五，这件事情我早就查过，这次涨价的事就是你童安平一个人的主意。呃，要不然这样好了，会长呢，让你来当，风险让你承担，价格让你来定。如果这个挑子你担当得起，小弟随时都可以让贤。你想怎么样？信不信老子一枪崩了你？吴三，干嘛呢？我们这些人都是亲兄弟，来来来，都把枪收起来，我们是在用嘴巴谈事情，对吧？老赵，实力就是一切，你懂吗？我现在不是在贪吃，是在替你们大家铺路啊！你现在多付出一点，以后就多收获一些。可是如果像绳子勒下去的话，后路子断了，可别怪我啊！哼，你的意思，我不给还不行？老赵，你可知道，吃我们这行饭的就像赌博一样。你说你现在忍一忍，不怕以后没钱赚；可要是饥肠狗肚、鼠目寸光，把这小钱看得比天还大，那还干脆回家去抱娃娃，就别吃这行饭了啊！好，你心疼的，既然你一点面子都不给我，就别怪我翻脸不认人。我们走着瞧，走。杜三。我们走错了，干嘛、啊？是不是在想你那个白马王子啊？什么鬼白马王子啊？爱来不来，别装了，你心里不惦着他呀？那才有鬼呢！对呀、啊，一连五六天了，每天向你买一个金戒指，人家可是冲着你来的呀。啊，先生，你来啦！啊。我要一个金戒指，不知道您喜欢哪一款，您自己看吧。还是一样，你喜欢哪一款，就帮我挑哪一款。<笑>我觉得都挺好看的，还是先生您自己挑吧。哎，你要是不帮我挑的话，我走了。哎，先生。
我觉得这种麻花花纹还挺漂亮的。麻花花纹？哎，你说他为什么要设计成麻花花纹呢、啊？我听打金师傅说，这是象征两个人的感情纠缠在一起，难舍难分的意思。把他当礼物送人最好了，难舍难分，好，嗯，先生，我帮您包起来吧。好。哎，高成辉，你说一个礼拜搞定那妞，今天已经第六天了，怎么还没约到人呢？啊，就是。对啊。我说的是一个礼拜，还有明天一天呢。你们急什么呀？我是替你急。你看，金戒指都买了五六个了，这投资未免太大了吧？这用不着你们担心，等我在他身上回收大把利润的时候，有你们干瞪眼、流口水的。<笑>哎，明天要是没结果，景福楼那桌酒你可别赖啊！<笑>我竟然敢跟你们打赌，我就奉陪到底。哼，等着看吧。那好，我们等着啊。景福楼那桌酒，好，我请客，走，<笑>好啊，走。走嗨，哎呀，这么巧，在这能遇上你呀、啊？其实一点都不巧啊，我知道这是你每天上下班的必经之路。所以在这里等你的，先生，找我有事吗？当然有啊，我想把这个金戒指送给你。这个我不能收，你是不是搞错了？我不是那种随随便便的女人。我知道你不是，可你说的这戒指最适合送人，而且还是你亲手帮我挑的。啊，我可没有说是送给我啊，我们非亲非故的，连叫什么名字都不知道，怎么能收你那么贵重的礼品呢？我自有办法让你收下这份礼物，你信不信？不可能，我不会收的。这样，我们打一赌，如果你收下这个金戒指，就陪我共进晚餐，再看场电影，好吗？你输定了。我从来就没输过。哎哎，如果我输了，我保证以后再也不打搅你了，行吗？好，你不会赢的。再见。再见。哎，忘了告诉你，我叫高成辉。小青小姐，你回来啦、嗯！妈，妈，你在哪儿啊？我在这儿。我回来了。回来啦！嗯，回来的正好。刚刚有一个叫高成辉的人送礼物来给你，说是他答应你的。喏。这怎么可能啊？难道真的有什么分身术吗？这高成辉是谁啊？他干嘛送这么贵重的礼物啊？喂，江城客栈。啊、哦，啊、哦，他在。啊，你等一下啊。嗯。嗯。喂。怎么样？金戒指收到了吧？你是怎么办到的？你你跟踪我，也不可能比我先到啊！我和爱情七十二变，这下服了吧？才没有呢！是我妈搞不清楚状况才收下戒指的。什么呀？明明输了还耍赖！喂喂喂！哎，吃人的嘴软，拿人的手短，女孩子就该有女孩子的矜持。不能太掉价了啊！明天见面就去把戒指还给人家。嗯。哎哎呦！哎呦！成辉啊，成燕，哎，你们报考的成绩来了。哎哎，哎呦，录取通知书来了。考的怎么样啊，成辉？你录取了没有啊？啊？嗯。
，高成辉军军舰阁下参加本行甄试，各科总平均分为七十六分，为备取人员第一名，请于下月五日上午十点参加本行面试，自不另行通知。哈哈哈！成辉呀、啊。这备取是什么意思啊？啊，准备录取啊，懂吗？哦，好好好，夏叔，这正确的都上了，你这备取的早就被刷掉了。怎么会呢，妈？你对我也太没信心了。还有面试呢，我这一表人才加上临场应变，没问题的。嗯，是不是奶奶？嗯，怎么样，奶奶，你孙子人才吧？第一名啊。<笑>怎么了？考的不理想。通知书上说，各科都不合格，还说永不录用，从此不得参加应征。这就怪了，这一般只有作弊被抓了才这么说的。我才没有。就是啊，我还自信满满，以为科科都是满分的。程烨，妈相信你啊，别听你爸瞎说。哎呀，这肯定跟你没有正式上大学有关系啊！看开点，反正你已经有工作了，能赚钱了，咱们家有一个进洋行的就行了。哥，奶奶说的也对，他们可能有规定，一家只能录取一个。哎，就委屈你了。根本不可能，咱们俩是一块报名的，如果要删我的话，早就删了。不行，等到上班的时候，我一定要去问清楚。不管怎么说，还是我们家程辉有本事啊！嗯。我了算了吧，小倩，别等了，下班时间都过了，他不会来了。是呀，他肯定是知道你要还他戒指，所以啊，他故意不来的。哼，他不来啊，是他损失，活该。<笑>错人了，嗨，这么巧啊？嗯，这人来人往的，不方便，陪我走走吧。嗯，走。你是不是急着把戒指还给我？是啊，你怎么知道？我不是告诉过你吗？我会爱情七十二变，你的道行太差了，是躲不过我的。吹牛？那你知道我现在想什么？就两个字儿，想我呗。想你、啊，臭美。那是因为你美，我才想啊。你这个人油嘴滑舌的，肯定不是什么好人。其实啊，我说的都是大实话。今天我没去店里，你是不是想了我一整天，盼了我一整天？那是因为你在想该怎么把戒指还给我。对啊。可是你又怕还了以后会得罪我，怕我以后不会再来了。是吗？但是你妈又非逼着你非还不可，所以啊，你左右为难，心神不定，七上八下，忐忑不安，心头像小鹿一样乱撞。我说的是不是这样？你以为你在背成语字典啊？你别管我是不是在背字典，我说对了吧？<笑>承认就好。其实啊，还有很多地方你想不透，猜不着，比方说。我只是一个学生，哪来这么多钱买金戒指？又怎么会比你早一步把金戒指送到你家的？对不对？算你厉害，都被你猜中了。但是
。我还是不明白，你是怎么办到的？想知道啊？不难，陪我共进晚餐，然后再陪我看场电影，我就全告诉你。讨厌。喂，怎么是你啊？我可是找了你好久了。找我干什么呀？我听说我应考富达林可是各科都是满分的，可就是因为你我才被刷下去的。是又怎么样？就因为杨伟那件事。没错，慈禧太后有句话是我的座右铭。啊？谁让我一会儿不痛快，我就让谁一辈子都不痛快。哎，你也太不讲道理了吧！你给我站住！哎，你把话说清楚。可以啊，我告诉你，我平生最讨厌的就是你这种人，自以为是，自以为自己是大侠。你说我在大庭广众之下羞辱别人是不道德的行为，可你替别人出头，同样在大庭广众之下羞辱我，你想过我的感受没有？好，就算是我不对。可这和应征没有关系啊，这根本是两码事嘛！你不能仗着自己是傅达林老板的千金就可以公报私仇啊！谁说我是公报私仇了？像你这种人，只会逞一时之快，内心充满了傲慢，既缺乏待人的同理之心，又缺乏处事的圆融智慧。不管你读了多少书，在商场上只会成事不足，败事有余。我怎么能让你进我们家的公司呢？跑了这么远，应该没事了。我送你回去吧。不行，这时候回去，万一碰到坏人怎么办？他们会在半路上埋伏的。他们可是有备而来啊。也对啊，看来做大小姐也不容易，有耍威风的时候，也有落难的时候啊。你还在生我的气啊？还生什么气、啊？气全都撒在他们身上了。你说什么？锦娟被人绑架了，是谁？啊，应该是赵兄那帮人。除了他之外，还谁有那么大胆子敢在太岁头上动土啊？你们，你们是怎么盯人的？大小姐说她要上图书馆，不让我们的人跟。你还有理由？还不快出去看被压在哪里呀？是，董事长。喂，给我介绍熊。喂，赵老板，我童安平啊。算你狠。说吧，你要什么条件？那、啊、就得看童会长有什么打算了。哼，只要我的女儿能平安回来。
可要是你敢动他一根汗毛，我童安平就跟你拼掉这条老命！听到了没有？哎呀，你童会长是快人快语，我赵某听得再明白不过了。不过你给赵某一点时间考虑，好吗？好，我等你。想到你这个人发起脾气来还挺凶的，彼此彼此。你还在为这个事情怪我、啊？既然你放不下，那我走了。哎，你不是担心自己会碰到危险吗？我可没别的意思啊，我只是觉得我们两个的个性都差不多，都是属于那种。嗯，火爆脾气啊！呃，不是不是，都是属于爱憎分明，有赤子之心。<笑>这还差不多。看来啊，你还真是喝蜜糖长大的，跟你说话呀，要分外小心。你才知道啊。那接下来我们上哪儿去呢？高大侠，依在下愚见，不如到前方铁胆庄避一避。那敢问高大侠，这铁胆庄是何去处？庄主又是何方神圣啊？铁胆庄正是寒舍，庄主乃我爹是也。嗯、哎，说正经的，要不然先去我家避一避，我呢再打电话通知你的家人。你们家有电话？太高看我了，我们家怎么会有电话？哪怕我用飞鸽传书，也要把你的情况告诉你家人呢。可是，你要我去你家，怎么跟你家人说呢？嗯，还真是一个问题啊。哎，要不然我就说你是我的女朋友。我可没别的意思啊，我只是……算了，你别解释了，越描越黑。嗯、说真的。今天还是我生日呢，没想到碰到这种倒霉事，害得我连生日都没得过。过生日那还不容易啊！你要是不嫌弃的话，就去我家过得了呗。走，走啊！嗯。童姑娘，生日快乐！奶奶，这个我不能收。收下吧，收下吧，收下吧。我们家过生日啊，也没什么特别的。没有什么生日蛋糕，有的只是粗茶淡饭，别见怪啊。已经很好了。<笑>这个臭小子，说带女朋友回来也不跟家里说一声，我们也没有个准备。童小姐就将就着吃吧。伯父，您太客气了。谁说没有生日蛋糕啊？哦、哇，伯母真厉害、嗯。您家又没有洋人那种烤箱，这蛋糕是怎么烤出来的呀？这个呀叫水蒸蛋糕，是蒸出来的，<笑>快尝尝。是真的，是花了点功夫，跟景娟姑娘一样，花团锦簇的，又美丽又乖巧，难怪我们家程燕会动心呢。<笑><笑>奶奶，你就别说了。<笑>谢谢伯母，谢谢奶奶，这是我长这么大过过最好的生日了。来，快许个愿吧。来。哎，哎，奶奶他们呢？呃，这，呃，你吃吧。景娟，你怎么了？我觉得很对不起你。你们一家对我那么好，我却耍小姐脾气，害得你连工作都没了。
瞧你说的，来，擦擦。后来我也想过了，那天在学校，的确做的太过分了，没有顾及你的面子和尊严，难怪你会发那么大的脾气。你真的这么想吗？咱们俩，就算是一报还一报，扯平了，谁都不必对谁道歉了。可是我觉得欠你的，今天要不是你救我，我就……嘘。我的意思是说，我会努力让你重新被录取，到富达林去上班的。谢谢你的好意，真的不必了。我也考虑过了，反正我现在有工作了，虽然收入是差了一点，不过这样我有更多时间可以读书嘛。毕竟我将来的目标是要考律师。如果真进了洋行的话，反而会离自己的理想越来越远。这说不定是老天爷有意的安排，我还要谢谢你呢。可是我心里挺过意不去的。哎，对了，你打坏人的时候，不是把表摔坏了吗？我认识一家很好的表店，修的可好了，你拿过来我给你修吧。行，我正在发愁在哪儿修呢。啊。你千万别弄丢了啊！放心吧，来尝尝。啊，好吃吗？嗯，好吃好吃，真好吃，很好吃啊。嗯，你看这花，我给你带上啊。